你醒了，陛下。你也醒了。昨天晚上你睡着了，我顺便批了些奏书。哦。哎呦，哎呦，大家您醒了，我才人。什么事？一会儿便是马球赛的决赛了。由我大唐对战西北末，请大家移驾太极宫局员观战呐、啊。好，走。哎，嗯，你愿不愿意去看马球赛？嗯，如意还是不去了。朕看你可以去。可是我还要照顾徐姐姐呢。陛下，不仅如意要去。臣妾也要去观战，替我大唐将士加油助威。徐姐姐，你醒了。好，都去。谢天谢地，你总算是好起来了。大难不死，必有后福。徐婕妤果是福泽深厚之人，倒是让娘娘如意费心了。美人呢、啊？这么好的梨，还堵不上你的嘴、啊。娘娘您看，那可便是此次琉璃宴上祭拜物不天守的武才人。宫里人都说他可是一个争宠献媚的奇才，就连陛下都对他颇有几分偏爱呢姐姐，姐姐，哎，你看，那边那位女子是谁啊？我也不识啊。她，便是东宫的太子妃苏轼。连一向深居简出的她，也注意到你如意，可见在琉璃宴上，你出的风头有多大。淑妃娘娘。还好，你们赶上大朝会最后的一日，也是最精彩的一日。白日里决出马球赛的魁首，到了晚上，咱们可以在承天门看各国仪仗队的游行。到时候你们就明白，什么叫“千官望长安，万国拜大唐”了。尊敬的天可汗。此事双方其实皆有不妥之处，您也知道，历届大朝会上，马球赛总要分个高下，从无并列第一的先例。只要继续比下去，胜利必然是属于我们的。但是吴王殿下确实是因为我方的莽撞而受伤的，因此不如我们各退一步。如何退？不妨还请明言。我们北漠人。最敬重勇士和智者，我们已经见识了吴王的勇猛和英武。现在，只要大唐有人能够回答我一个问题，做出让人满意的答复，我们就认输；否则，我们希望天可汗可以宣布是我们赢得了胜利。摆明是他们占了便宜，狡猾的老狐狸。看样子。朕是无法拒绝你这要求了
，问吧。哈哈哈哈哈！这个问题很简单，大家眼前这片菊花确实美极了。现在就请大唐的智者去采下其中最美丽的那一朵，但是有一个规矩，只许采一次，而且不能走回头路。这个题目有点古怪，徐婕妤，你有何思路？娘娘，美无定论，无论你找到哪一朵，对方定能找到另一朵，说它更美。依我看，这是个死局啊！<笑>就摘一朵花而已。大唐天朝上国，人才辈出，不会连这么简单的事情都做不到吧？没错，不就是摘朵花而已，哪有那么难？如意，不要逞强。看你肤色像个才人。你能解得此题？看你的肤色，已然是个王子，难道竟然不明白“人不可貌相”的道理吗？你姑娘果然伶牙俐齿，不过这只是小聪明，并非大智慧。你说的没错，摘朵花而已，小聪明就够了